Sebastián Matos es un joven amante a la bicicleta que la usa como medio de transporte todos los días desde Bello, lugar donde reside, hasta el sector de conquistadores donde queda su lugar de trabajo. Eso es un pedalazo grande que se le da a la intermodalidad en el Valle de Aburrá, que el metro le abra las puertas a la bicicleta rígida es es comprender que la bicicleta hace parte de las dinámicas de movilidad del bache. Como él, son 40 personas uniformadas quienes pertenecen a colectivos de ciclistas los que tendrán el acceso a las estaciones del metro de Medellín. En cada vagón solo podrá ir una bicicleta y deberán permitir el ingreso y salida a los peatones. Ellos ya tienen unos criterios que evaluar de tal manera que nos den las recomendaciones para ver la viabilidad de la implementación general de esta medida y hacer las medidas de ajuste en infraestructura, operacionales y todas las que se requieran. Los horarios en los que se implementará el piloto serán entre las 9 y 30 de la mañana y 3 y 30 de la tarde y entre las 8 y 11 de la noche. Voceros del Metro señalan que esta es una apuesta por la movilidad sostenible y limpia y que cada vez gana más adeptos en Medellín y el área metropolitana. Para mí la bicicleta es vida, es tranquilidad, alegría, tiempo. Eh, y el metro es un buen complemento que se hace tiempo, bicicleta y metro.